c'est Mandora, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable soirée journée. C'est Mandora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai réussi à parrainer un enfant en Éthiopie. C'est genre ma plus grande fierté. C'est vrai que j'en parle très rarement, voire jamais. Euh, pas parce que j'ai honte, mais tout simplement que j'aime garder ça dans ma vie privée. Donc oui, je parraine un enfant en Éthiopie. Il faut savoir que je l'ai parrainé le 2 décembre 2018. Oh, ça, rel... ça remonte tellement. Genre, j'ai l'impression que c'était hier que je, je l'ai parrainé, mais ça fait un petit moment, bientôt 3 ans cette année. Il faut savoir que quand je l'ai parrainé, j'avais 19 ans, je crois, et que je gagnais à peine 400 euros par mois grâce à la garantie jeune. Mais j'ai tellement eu une envie de parrainer depuis toujours et comme là j'étais genre indépendante, c'était mon argent, je faisais ce que je voulais et tout, je voulais absolument le parrainer en me promettant de payer jusqu'à ses 18 ans. Du coup c'est quand même... Waouh wow, C'est quand même un gros budget quand même jusqu'à 18 ans mais genre c'est vraiment avec bon cœur et amour que je le fais. Du coup, je parraine la MESA grâce à l'organisme, l'ONG Vision du Monde. C'est les premiers en parrainage. Il faut faire très attention. Il y a énormément de sites euh, qui proposent de parrainer des enfants à, à l'étranger alors que simplement, c'est des grosses arnaques. Genre, je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça, sincèrement. Mais il faut faire super attention car il y a énormément d'associations qui propose de, que tu parraines un enfant alors que tout simplement c'est de la grosse arnaque. L'argent il va juste dans les poches des plus riches et ça s'arrête là. Du coup il faut savoir que par honte à un dossier, moi j'ai envie de mettre une balle dans la tête parce que je l'ai perdu. Genre normalement t'as une photo et son dossier, moi j'ai perdu les deux, je suis juste découragée parce que euh, faut savoir que sa photo était genre affichée sur mon frigidaire. Et son dossier était toujours à portée de vue. Et malheureusement, il ben, y a énormément de vent chez moi et beaucoup de passages. Du coup, ben, je pense juste que sa photo s'est envolée. Quelqu'un l'a ramassé, l'a jeté. Bon, ça me fait mal au cœur. Mais je peux rien y faire. Du coup, je vais vous montrer un extrait de son dossier. Et bien sûr de lui, mais je cache sa photo. Genre, c'est comme ça. Après, tu vois, genre, tous ces progrès qu'il fait. Je des photos et genre après ils racontent ce qu'ils ont fait cette année comme je le disais j'aime beaucoup cette ONG car elle est très accessible dès que j'ai un problème, un doute ou quoi que ce soit j'ai juste envoyé un mail ou appelé ils sont super disponibles et euh, super efficace. Il faut savoir que moi j'ai eu un véritable coup de cœur avec la Messa. C'est vrai que je, dès que je l'ai vu, j'ai su que ça va être une grande histoire. Et c'est vrai qu'on s'entend super bien. Enfin, on s'entend super bien, oui. J'essaie de lui envoyer une lettre par an. Euh, je sais qu'il y a des parrains et leurs filles qui correspondent beaucoup plus, mais c'est vrai que moi j'aime, même si au fond de moi j'aimerais trop avoir une super relation fusionnelle avec lui, mais c'est vrai que, ben je sais pas, je préfère aussi encore garder mes distances. J'attends qu'ils soient encore un peu plus grands, peut-être 15, 16 ans, pour pouvoir bien, bien communiquer avec lui en sachant qu'il parle pas trop anglais. Et du coup, que mes lettres, elles soient traduites dans sa langue. C'est vrai que des fois, ben on va me dire des choses. En anglais, ça veut rien dire. Mais après, je, je juge absolument pas. C'est vrai que moi, j'aime envoyer juste une lettre par an. Et en plus, avec le Covid, ça va être très très dur d'en envoyer plus. De toute façon, ça prend énormément de temps. Après, moi, en vrai, tant que je suis au courant de ce qu'il fait à l'école et un peu ce qui se passe dans leur village, où va mon argent surtout, c'est vrai que ça me rassure. Après, lui, il peut m'envoyer autant de lettres qu'il veut, comme moi. Mais c'est vrai que... Euh, pour l'instant, je reste encore un peu à part. On verra ce qui se passe par la suite. C'est vrai qu'avec Vision du Monde, il y a aussi des voyages qui sont organisés pour aller voir vos filleuls. Moi, c'est sûr. C'est sûr qu'avant qu'il ait 18 ans, j'espère vraiment faire un voyage pour aller le voir. 
ça serait vraiment un super rêve pour moi. Mais bon, j'attends encore un peu que la, le, la crise du Covid passe et surtout que l'Ethiopie, ça me tente bien. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, si vous avez envie de parrainer un enfant, j'espère que ça aura répondu un peu à vos questions. Je suis disponible si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je n'ai pas dites ou des choses que vous avez juste envie de préciser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Normalement, vous avez juste appuyé vers ici. Normalement, ou ici, je ne sais pas. Juste pour vous abonner, ça me fait super plaisir. Euh, voilà. Sachez que je vous aime très fort. À bientôt pour une nouvelle vidéo.